¿Y qué pasa gente de YouTube? ¿Cómo están? El día de hoy nos encontramos jugando Grande Foto Chinatown Wars Ok gente, bien, este es un juego que solamente he subido una vez al canal Y la verdad me apetecía volverlo a subir ya que es un juegazo, para que les miento Y bien gente, como verán todavía no me he pasado el juego, lo pueden observar en el radar Ya que todavía me quedan algunas misiones por hacer Pero me quedan como unas 5 o 7 por ahí y ya de ahí pues ya me paso el juego Pero bueno, no he podido esperar para hacer este video y bien Probablemente también suba la misión final del juego al canal Probablemente Pero bien gente El video de hoy trata en el que vamos a comprar sustancias ilícitas Así como están escuchando gente Vamos a comprar sustancias ilícitas eh, Esas sustancias que pues Te las metes por la nariz Y que te hacen ver unicornios Exacto, de esas sustancias estamos hablando Y bueno, justo al lado de mi casa hay un vendedor Vamos a comprarle a ver Esta cosa en el GTA San Andreas no se puede hacer Y ustedes saben por qué pero aquí pues no hay ningún tipo de no hay ningún tipo de motivo por el que no comprarlo, ¿no? Dice, huevo, compro y vendo, chico, ¿qué quieres? Pues quiero comprar, ¿no? Bien. Pues mira, está vendiendo estasis y coca, pero es que coca ya tengo bastante y estasis también. Además de que salgo perdiendo yo, ya que está bastante caro. Como verán, tengo bastante dinero, pero no sé, gente. Yo lo que quiero comprar es sedante. Quiero comprar sedante, pero bueno, gracias amigo Bien, vamos a buscar algún vendedor que, que venda sedante Vamos a ver, ah mira, aquí hay un carro deportivo Me lo robo, perfectísimo Perfectísimo, gente Bien, quiero encontrar algo de sedante para mi colección de sustancias Que luego voy a ir vendiendo, obviamente Pero bien, gente, voy a encontrar acá algún vendedor En el internet este de acá Y bien, Infocomerce Dice, Poch vende hierba en Westminster, termina el viernes. Pues mira, nadie está nadie está nadie nadie está comprando nadie está vendiendo sedante, por lo tanto estamos un poquito jodidos en ese apartado, ¿no? Así que bien, me, me voy a devolver a mi casa, gente, porque ahí tengo algo de de, de cosas, tengo algunas cosas chidas ahí, se las quiero mostrar. Y bien, gente, Mientras voy a mi casa, y bueno, ya llegué a mi casa Les quería decir que si les gusta esta serie de GTA Chinatown War Lo puedo seguir subiendo, siempre y cuando a ustedes les guste, claro Pero bien, vamos entonces a ver en mi casa las cosas chidas de las que les practiqué Bien, estas son las cosas chidas que tengo, gente Acá tengo una caja en la que guardo, pues, las sustancias, ¿no? Son estas, mira Tengo 10 de heroína, 13 de coca, 12 de estasis, 17 de ácido y 18 de hierba la hierba me costó bastante conseguirla, la verdad, porque la necesitaba para una misión y en ese tiempo me costó un poquito conseguirla. Pero como eran escaso sedante, no hay siquiera uno de sedante, así que necesito el sedante. También tengo 17 de ácido, podría vendérselo a alguien porque, no sé si lo sepan gente, pero acá hay gente que quiere comprar. Por lo tanto, hay gente que quiere comprar ácido, es más... Hay un tipo que me ofrece que me ofrece mucho dinero por, por ácido, por lo tanto, creo que será mejor devolverme a la casa y agarrar algo de, de eso, ¿no? Bien, me voy a equipar todas las sustancias que pueda. Bien. Me voy a, me voy a equipar la heroína. Es que mira, es que no quiero, la verdad es que no quiero vender ni mi heroína, ni mi, ni mi coca, ni nada, pero, pero bueno. Vamos entonces aquí rapidito a equiparnos toda la, la coca y el ácido, que es lo importante. Porque gente, pues simple, hay, hay una persona por ahí que quiere vender algo, de, que quiere comprar algo de, de ácido. Pero es que mira, claro, al yo tener la heroína, la coca y el estasis equipado, no puedo equipar más. Por lo tanto, yo digo que va a necesitar, va a necesitar cambiar el estasis por el ácido. Bien, ya tenemos el ácido, que es lo importante. Bien gente, vamos entonces a venderlo, que eso es lo interesante Estaba hablando un poquito de caído La verdad es que no me siento muy bien, pero bien Vamos de una Podríamos utilizar el Banshee que tengo aquí en el garaje Como verán es un carro espectacular, es una belleza Pero la verdad me da lástima tener que rayarlo Por lo tanto voy a utilizar el otro que acabamos de robar Y bien gente, ¿qué vamos a hacer con el dinero de drogas? Pues siempre podemos invertir en armas o en nuevas casas Y mira, el carro acaba de desaparecer es que en el mundo de Cheraton igual las cosas están muy, pero muy peligrosas. Así que bien, vamos a tener que utilizar el Banshee. Bien, vamos entonces hacia el lugar en donde la había dicho. 
que es el tipo este que me quiere comprar ácido. Es, es Yunsu. Yunsu me quiere comprar algo de ácido. Y se encuentra en el polígono industrial. Queda un poquito lejos de acá, pero vamos. Eh, mientras vamos de camino vamos a ir estando atentos a diversos compradores que puedan haber por ahí para comprarle algo de sedante que es lo que me hace falta. Bien, esto queda un poquito lejos, o sea no queda tan lejos pero no sé, la verdad es que me da un poquito flojera ir, pero es que ofrecen bastante dinero gente, por lo tanto, ni modo, va a, va a tocar ir, ¿no? Bien, como les dije, voy a tener que estar muy atento al radar para, para ver posibles compradores y así ver si alguno tiene sedante, porque ese es el otro problema. Eh, algunos compradores mm, de, 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 les falta algunas armas, hay que decir, algunas sustancias. Por lo tanto, ese es el problema. Aunque a veces también me pueden llamar diciéndome, hey, hombre, tengo tal sustancia, pues ven acá, yo, yo te la compro o yo te... Yo te la regalo, bueno, nunca me la regalan, ojalá ellos se pasaran, ahora fuera brutal. Y es que mira, ya está la policía, me está siguiendo, yo creo que están sospechando el negocio que tengo montado. Ah, mira, a ver, aquí hay un aquí hay un vendedor, perfectísimo. Mira, esto es un personaje oculto, ¿no? Esperen, gente, voy a hacer un corte aquí para... Pero mira, gente, eh, hice esto, hice el corte pensando que era un personaje oculto, pero no. Es un otro traficante, así que bueno, vamos a traficar, bueno, a traficar no a comprar. Chun Li, ¿qué buscas, tío? Pues mira, este, este traficante no lo había visto antes y eso que yo me conozca la mayoría. Entonces, vamos a ver si tiene sedante. No tiene sedante. Qué lástima. A este tipo fácilmente podríamos vender el ácido que tenemos reservado, pero es que entiendan, mi gente, me están ofreciendo un mayor dinero por, por ese y pues el cliente no se encuentra aquí. Así que tendré que darle pedal para encontrarlo. Bien, me dijeron que se encuentra en el polígono industrial. Yo no, yo no me paso mucho por el polígono industrial, la verdad es que no me gusta mucho ir por ahí. Pero, pero bien, ahí es donde está el comprador, por lo tanto habrá que ir para allá, ¿no? No sé si soy el único que, les, que se le hace que en GTA Chinatown Wars es el GTA en donde más difícil es conducir, no sé. No sé si soy el único que siente eso, eh, que siente eso pero se me hace satisfactoria la conducción, pero a la vez difícil, entonces no sé. Bien, este es este Yunsi, el tipo este que me, que me quiere comprar la ciudad. Bien, a ver, hombre, pues desembulla, ¿no? Vamos entonces a venderle. Bueno, ojito, que le puedo vender toda, le puedo vender todas las sustancias que tengo. Ojo, que este podría ser el cliente que nos haga millonario. Es que mira, no, loco. A ver, mi madre es adicta a los chutes de heroína. No me gusta obligarla, pero cuando no está colocada, no hay quien la aguante. ¿Qué remedio? Bueno, este tipo es turbio, ¿eh? Va, va a tocar matarlo. Pero bien, le vendemos. Oye, loco. Me ha llenado los bolsillos, como no tienes idea. Vamos entonces a venderle la coca. Bien. Ahora vamos a venderle la hierba. Sí, muy bien, muy bien. Pues es que mira, loco, me paga bastante. Y ahora lo que más quiere, que es el ácido. Mira, es que el ácido me lo compra. Uf. Cuidado, ¿eh? Cuidado, gente. Mira. Pues me lo compra a bastante, bastante dinero. 6.744 dólares por 12 de, de ácido. Pues un placer hacer negocio contigo, hermano. A ver, a ver qué vende. Me, me interesa saber qué vende este pana. Para ver si le puedo comprar algo. Tengo todo lo que te gusta, es radical. Pues vamos a ver si tienes lo que me gusta. No, no tiene nada, no tiene ni, ni sedante, ni, ni estasis, ni, ni nada. Vámonos, pues. Bueno amigo, por obligar a tu madre a consumir, eso es un pecado, sí, porque vender drogas no lo es gente, así que ya saben, las bromas, bromas, pero bien, vamos entonces a matar a este desgraciado. Ok, vamos a escoger su método de muerte, podría ser con una doble pistola, un MP5, una AK-47, no se llama, con una espada, ¿no? a la antigua. Perfecto, y recuperamos algo de dinerito a este, 10 dólares extra. Espectacular, ¿eh? espectacular, la verdad no me esperaba que este tipo me pagara tan bien Bueno, que me pagó tan bien porque ahora ya no está con nosotros, pero perfecto Oye, pues me llené los bolsillos rapidísimo, eh Brutal, eh Bueno gente, eso sería eh, una partecita del video eh, Fue una parte corta, y fue un video simple, solo vendía un tipo y ya pero espectacular, ¿no? Me llenó los bolsillos. Ya saben lo que tienen que hacer en China Tom War para llenarse los bolsillos. Y es que, mira, antes de terminar el video, me gustaría hablar con este loco de acá. 
a ver si, si me vende algo, ¿no? Porque ya saben que si me venden sedante, yo feliz. Y es que el sedante es un poquito difícil de encontrar por la calle de Chinatown, por lo tanto, sería bastante bueno encontrar a alguien que lo vendiera, ¿no? A ver. Hola, amigo, ¿qué onda? Porque todos los traficantes tienen la misma cara. No entiendo. Es muy WTF, pero, pero bien. Por lo general, lo, los traficantes tienen diferentes caras, ¿no? Diferentes skins, pero... Esta vez nos ha tocado como tres seguidas con la misma skin, what the fuck A ver, ¿qué vendes, amigo? Pues no, no vendes sedante Mano, tanto te cuesta vender sedante, te voy a tener que hacer lo mismo que le hice al otro Lo lamento Pero me hiciste perder tiempo, así que gracias por el dinero, amigo Lo bueno es entonces seguir al video, espero que les haya gustado Y si les gustó, denle like Y si no, deis like Y bueno, gente, ya saben cómo va esto Sin más nada que decir Adiós